à, đồng đạo cũng có hỏi lên là mặt trời đe, à, mặt trăng đen có nghĩa là như thế nào và bầu trời đỏ là ra sao à, như vậy là rồi dòng sông máu à, là như thế nào nữa thì như vậy là đây là biểu hiện cho mình thấy đó quý vị thì à, trước mắt chúng ta thì mình có coi trên cộng đồng mạng đó quý vị thì à, qua cái giai đoạn mà à, mình thấy là cái mặt trăng là gọi là mặt 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 trăng đen đó. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật Và Lễ Kính Đức Phật Đức Thầy Và Kính Thưa à, Chư Quý Vị Đồng Đạo Và Các Bậc Cao Minh Cao Đồ Và cũng được nhân viên lành hôm nay à, Được gặp cùng gỡ quý gặp gỡ cùng quý vị đòi Đồng Đạo Và tất cả là bà con cô bác hôm nay à, Chúng ta cũng có nhân viên lành để hội ngộ à, cùng nhau Để à, chia sẻ qua những cái lời À, giáo lý siêu thượng của tổ thầy thì à, hôm nay à, chúng ta được à, đồng đạo cũng có hỏi qua à, những cái à, ý ở ngoài nhưng mà đúng ra thì tôi cũng không có à, à, muốn nói là gì cái việc này là việc thiên cơ à, là biến chuyển à, như vậy thì ở đây là cái à, định lực của là thiên nhiên của trời Phật quý vị cho nên à, là à, thì cái nhân viên này à, cùng quý vị à, để chia sẻ đây là để cho mình hiểu thêm và mình cố gắng mình tiến trên con đường tu hành vì đó là qua hai câu bây giờ đó là đầu tiên thì à, à, đồng đạo cũng có hỏi lên là mặt trời đe, à, mặt trăng đen có nghĩa là như thế nào và bầu trời đỏ là ra sao à, như vậy là rồi dòng sông máu à, là như thế nào nữa thì như vậy là đây là biểu hiện cho mình thấy đó quý vị thì à, trước mắt chúng ta thì mình có coi trên cộng đồng mạng đó quý vị thì qua cái giai đoạn mà à, mình thấy là cái mặt trăng là gọi là mặt 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 trăng đen đó thì quý vị thấy những cái cảnh mà biểu tượng cho cái gì quý vị những cái quyền bí để chi để chúng ta thấy đó rồi tu hành vì là cái thời kỳ này là đức phật ngài cho biết là đời hạ quân ngày nay mỏng mẻo rồi biểu hiện cho mình giác ngộ để mình tu hành bởi vì cái mặt nói cho quý vị nghe nghe cái này là nó rất là quyền cơ ở trong này nhưng nếu mà chúng ta không tại sao là cái như là những cái nước khác là như là những 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 cái nước đó đó mà không có bị là ảnh hưởng đến cái 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 mặt trời đen mà mặt trăng đen đó là gì do nơi người ta cho cái chỗ mà cái bây giờ mình nói thẳng đi là cái nước đó là ở gì ở trung quốc phải không quý vị quý vị biết là biểu hiện cho cái người nước đó đó là để cho một cái quyền cơ đó đó để cho chúng ta thấy đó rồi đó là đừng cho thức tỉnh tại vì đó là cái thờ mà những cái bộ phim mà quý vị cũng coi rồi đó là do nơi á là nội cái là cái thờ mà tầng thủy hoàng đó quý vị gồm thâu lục quắc là cũng gì tham quý vị cho nên mới biểu hiện cho là gì đó là thiên đình lý thiên đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tới rồi quý vị rồi, sắp tràn lan đó nó như gì là cho mình thấy để chi để mình thấy những cái quyền cơ này nè để mình giác ngộ mình tu hành đây là cho mình biểu hiện những các bậc đã biểu hiện cho mình thấy là à, cái bầu à, gọi là mặt trời đen đó nó như vậy thì nó biểu hiện là đây là để cho chúng ta thấy là nói chung ra là gọn lại đi để mình trở lại con đường giác ngộ bị cái thời cơ nó đến rồi bắt đầu tới ngay ngày gì cho quý vị biết luôn là bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu nay tặng việc lập đời trở lại nghe quý vị chứ không phải chuyện thường đâu nha nhưng mà biểu hiện mỗi một cái gì mà à, như là thánh ra đời thì đâu phải dễ đâu mình được ở vùng an giang xứ đạo rồi mà mình được phật ra đời đó là một cái điều này là nhân thân nan đất nghe quý vị đó là kim dĩ đất mà phật pháp nan văn kim dĩ văn có nghĩa được làm người là khó rồi nay được có mà Phật pháp khó nghe nay lại được nghe vậy mà mình thấy những cái cảnh tượng đó mà mình còn chưa chịu tu phải là ổn không quý vị vì cho quý vị biết đó là Đức thầy chúng ta đã biết được cái là thiên cơ rồi biết được là những cái việc mà biến chuyển nó sắp đến rồi cho nên ngài mới viết trong cái giáo lý đó là Đức thầy cho biết đó là à, chuyện thiên cơ khùng tỏ hết trơn rồi nó như vậy là 
cho mình thấy đây để chi để cái cảnh tượng này là mình thấy do nơi tại sao mà à, những cái cảnh tượng này đó là không làm cho mình đó là sợ sợ là do nơi gì mình biết tu quý vị còn những người mà không có tu hiền đó thì quý vị ơi nói tới cái cảnh tượng này là mình không chịu giác ngộ tu là ổn nghe quý vị vì đó là lý thiên đình hoạch định rồi cuộc kia tức là hoạch định cuộc đó là À, thảm họa đó coi như là nó sẽ sẽ tới tới hoài đó cho nên nó là đức thầy cho biết nè cờ thế giới ngày nay gần thúc rồi nên phật tiên phải xuống hồng trần đó kỳ này là phật tiên thằng thánh đã xuống thế hết rồi vậy mà mình còn nó là không chịu giác ngộ để biểu hiện cho mình thấy để mình giác ngộ mình tu nè mà hồi xưa tới giờ quý vị thấy có cái gì lạ tượng cảnh tượng lạ không bây giờ mình nội mình nói cái vụ mà đau thôi quý vị biết đó là cái bệnh mà À, đau này là để cho mình thấy qua cái giai đoạn đó rồi bắt đầu mà bắt đầu với đầu tới cái gì nữa thấy cho những cái cảnh mà à, mắt nhìn ngoại quốc thảm thê nam bang cảnh khổ cũng kề bên tay đó cho mình thấy luôn để chi để mình nữa là gắng cố gắng lên mình lo mình chiếc vô mình tú rồi bây giờ đó là cho mình thấy thêm cái gì nữa quý vị cảnh tượng của là mặt mặt trăng mà bây giờ mình thấy nó quay lên cái 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 cái, cái, cái cộng đồng mạng đó nó quay lên mình thấy rõ luôn đó bây giờ là tại sao là như vậy vì quý vị ơi nó biến chuyển rồi mười hai tháng mà còn mau tới thì tuần đời cũng trong đổi thay chữ phù văn phú quý nay mai lưng với chuyện dời qua đổi lại cõi ta bà mấy ai tồn tại sống dự trầm như tuổi lao bành đời hạ quân ai chết tuổi xanh như thọ trước nhan hồi còn che miệng cho được ngày hai cơm tẻ buổi bằng hàng đặng có tu thân như vậy thì đây biểu hiện cho mình ráng lo tu đi vì nghèo cũng vẫn tu được nghe quý vị cảnh tượng đó là mình phải giật mình mình phải giác ngộ tu liền quý vị ơi vì tu kiếp kiếp đi nếu không quá trễ chân đôi đầu có kiếm điên khùng cụ lương hiền chẳng cố người hung kẻ gian ác đến sau tiêu diệt như vậy đó là tôi nói qua cái mục mà giai đoạn là giữa là mình thấy cái cái, cái cảnh mà à, lên những cái cộng đồng mạng mà cái bầu trời đen đó quý vị thấy ghê rồi nó biểu hiện cho mình những cái điều đó là mình thấy như vậy là mình thấy nó kỳ lạ như vậy đó hồi xưa tới giờ mình đâu có thấy việc này đó là à, những cái mà nhật nguyệt nhiệt nguyệt thực đó quý vị thì nó quý vị thấy cũng có rồi đó mà bây giờ nó lại hiện ra những cái cái quyền bí này nữa cho nên hôm nay chúng ta phải thấy như vậy là chúng ta giác ngộ tu hiền thì tu liền quý vị ơi chứ không còn đợi gì hết chứ đó như vậy thôi qua cái giai đoạn đó rồi thêm cái nữa quý vị nó biểu hiện ra cái gì nữa đây đây là quý vị thấy hiện bây giờ đó là nó biểu hiện ra cái bầu trời đỏ nữa nghe quý vị hiện bây giờ mình thấy rồi đó quý vị thấy cái bầu trời mà tại sao đỏ bây giờ thường thường đó là trời rạng bình minh lên đó thì mình thấy cái màu làm mặt trời lên thì bắt đầu là nó dạng dạng đông á bây giờ bắt đầu là thấy có cái cái ánh nắng đó, nó dạ vô à, mình thấy là là nó chỉ là cái à, à, giống như mà màu mà bình minh lên đó thì cái màu nó hơi đỏ là ngà ngà gì đó quý vị nhưng ngược lại là bây giờ quý vị thấy do quý vị coi trên cái cộng đồng mạng là mình thấy mà mình thấy ghê rồi đó vậy mà mình còn chằn chờ gì nữa quý vị ơi không còn đợi gì nữa chứ nó biểu hiện cho mình thấy rồi thấy không cho nên đó là đức thầy chúng ta cũng cho biết đó là sau này đó quý vị ơi cái cảnh khổ nó biến chuyển nhiều lắm nhưng mà cho mình thấy mấy cái này để chi đây để chúng ta giác ngộ tu hành mình biết cái thân mình sống được bao lâu quý vị đời người ngắn ngủi lắm dạng vật vô thường biến ngảo nha nó như vậy là như đám mây lơ lửng giữa bầu trời hợp tan để lại trong lòng chúng ta biết bao lo âu tiếp nối và sợ hãi sau tuổi thời gian âm thầm lặng lẽ ra đi rồi kẻ khóc tiễn người đi mà nghìn thu vĩnh biệt nghe quý vị bởi mình thấy cái cõi đời này có gì không đây là cái chỗ này là gì chẳng thế này là chỗ tạm nương thôi à cũng như quán trọ ở gian đường mỗi người là khách dừng chân tạm rồi sẽ đi về chốn diễn phương ai rồi cũng phải ra đi nhưng 
mình thấy biết mình phải giác ngộ tu liền quý vị vì lần này là lần thứ chót rồi gọi lời kêu thúc rồi thầy nhắc cho bổn đạo rõ lòng thầy mình là một vị phật mà lâm phàm xuống đây không phải là dễ đâu nghe quý vị vì á đức thầy có nói một đoạn này nè tây phương chư phật quá xa đàn thương xót nam kỳ là hi an giang đôi thấy sớm làng thêm bắc trang thương đời mê muội luôn bầm gan vỗ tay cái quý vị ờ, quý vị nãy giờ tôi cũng hơi là à, nói chung ra là bữa nay cũng có cái nhân viên à, để à, qua cái câu của mà đồng đạo hỏi như vậy đó cái ý nghĩa của nó là nó thâm sâu di diệu ở trong đó nhưng mình không thể nào tả được vì đức thầy đã tả cho mình nghe hết trơn rồi quý vị ơi vì đó là chuyện thiên cơ khùng đã tỏ hết trơn rồi cho trần hạ tường nơi lao lý bởi cho nên thiên cơ thầy đã tỏ ra là gì cho nên vì hương sanh chúng cho nên ngài mới tỏ ra đây sẵn dịp đây là cái bầu trời đỏ biểu hiện cho cái gì đây là mình thấy những cái điềm đó đó quý vị nó tới kế bên rồi nó như vậy thì mình phải gắng tu gấp chứ còn đạo gì nữa cái việc này là việc coi như là à, là giống như cái câu mà lời truyền sắp như bài tống đố gì đó ai biết tầm thì đặng hưởng nhờ cái việc này là nó tới cái bên là gì đó ý nói đây là biểu hiện cho mình để mình giác ngộ mình tu hành bây giờ quý vị nhìn thấy là ghê rồi đó tôi không thể nào tả được đâu nhưng mà đây là thầy đã cho biết rồi nè đây là tôi nói cho quý vị tại sao mà vì lòng từ bi ngày mới lâm phàm độ thế ngày mới đó là à, coi gọi là kêu gọi lên tất cả chúng sanh đều phải giác ngộ tu hành vì ngài cho biết là vì tình đồng loại nha bởi à, mới giáng dương nè đem lời phật thánh dám bài tượng thiên cơ được lệnh nên ta nói phật thánh tiên hành dám phô trương cái này là cái ông kia ông hỏi là thầy gì đó làm sao mà ông dám nói thiên cơ phải không nhưng mà thà, cái ông này là một cái nhà nho hiểu biết về á, là à, coi như là thông hiểu á, là văn nho lắm nhưng hỏi lại chứ à, à, cắt cớ gì đâu khéo dáng dương đem lời phật thánh dám bài tường thiên cơ bất khả sao ông nói phải không phật thánh tiên hằng dám phô trương ồ ông hỏi câu độc đáo chỗ đó đó nhưng mà mai là thầy mình là một vị phật quý vị đức thầy mình đã lâm phàm xuống đây là đâu phải chuyện tầm thường vì ngày mình có duyên với thầy nè thầy mới đáp lại cho ông biết đó là vì thương sanh chúng ngày mấy là lâm phàm ở đây bởi nên vì tình đồng loại mới vắng dương đem lời phật thánh dám bài tường thấy không đem cái lời phật thánh mới bài cho mình biết thấy không rồi thiên cơ được lệnh nên ta nói tức là thầy được cái lệnh cho nên thầy mới nói cho mình nghe mình mới về, về, về giác ngộ mình tu đây nè đó, phật thánh tiên hằng dám phô trương ý nói đó, tại sao mà à, cái chuyện thiên cơ mà ông đi nói ra nhưng mà đó là thầy có có dạy cho mình rõ lắm vì đây là à, đức thầy cũng có nhắc lại một câu là mấy ông cứ thử yên lặng để ve nó gái đi rồi gái ít điều rõ mái thiên cơ bây giờ mấy ông ngồi lắng lặng nghe những cái câu mà tôi nói như vậy đó như vậy thôi coi nó có hay chưa nó đã bắt đầu nó đi quyển chuyển nó có đủ hết trơn rồi quý vị ơi nhưng mà sẵn đây tôi tả một hai cái ý cho quý vị nghe luôn bây giờ nè đức thầy đã cho biết là nào là à, sơn băng kiệt thủy nè rồi là nước dân nè rồi lửa cháy nè rồi tà ma nhiễu hại nè thôi bây giờ nói một hai ý cho quý vị thấy rõ ràng nè đức thầy đã cho biết luôn cái cảnh khổ sau này nè nghe quý vị bây giờ trước mắt là bệnh đau là mình biết rồi đó không có nói xa giờ nhưng mà tôi chỉ hơi nói qua cái này là quý vị thấy ghê nè là bây giờ đau là mình thấy rồi thấy không no chiều rồi lại đối mơ dương trần sắp dướng bệnh trời từ đây nè khuyên trần sớm liệu bắp phai cháo rau đỡ dạ tháng ngày cho quá nhắn cùng bốn đạo gắn xa tu hành chỉ chỉ mới là liễu mai tròn chàng pháo tay như vậy thì mình phải trì trí mới được nghe quý vị còn chậm chạp thì đạo màu chưa tỏ như rừng quang mới dựng dọn một đường cho nên hôm nay mình đã được thầy đã mở đường rồi nay rừng bụi có người mở ngõ rồi vậy mà mình còn chăn chơi gì nữa đây là cho quý vị biết là đức thầy đã cho biết luôn là thầy được định nói thiên cơ vì thiên là trời mà cơ là cái mái trời nó xây chuyển 
Cho nên Đức Thầy mới nói câu là để chi Hoàng cầu Trái đất chuyển xây Cho nên mới ảnh hưởng đến cái gì Đến mặt trời đỏ quý vị Chuyển xây nè Thấy không cho nên nó là gớm ghê cho chúng phơi thay muôn ngàn Tới muôn ngàn đó quý vị ơi Bây giờ mình chưa đâu Nhưng mà có sau này đó, có cái cảnh ghê nữa nè Lớp đau chết kể thôi vô số Rồi thêm tà ma yêu quái chặt đường Trốn hồng chằn nhiều nỗi thảm thương Làm sao cứu những người hung ác Bây giờ quý vị biết đó là cái cảnh biến chuyển nó hiện bây giờ luôn Đức Thầy đã cho biết là khắp thế giới này nè Cửa, nhà, tan nát Cùng sớm làng Hưa hớp quạnh hiu Bấy lâu nay Nuôi dưỡng chắc chiêu Nay tặng việc Lắp đời trở lại Khắp lễ thứ biến gì thương hại Dùng phép màu lặp lại thượng quân cho nên cái câu mà Đức Thầy đã cho biết đó là việc thiên cơ khùng tỏ hết trơn rồi Phải không? Cho chẳng hạ tường nơi lao lý Bây giờ là mình hiểu Thầy nói thầy nên biết thiên cơ và hiểu thiên cơ Và có câu thầy nói nè Khùng toán biết âm dương kết liễu Khùng quyền cơ khùng đạo thích ca Như vậy là ông khùng này là ai? Thầy đã toán biết được cái à, vũ trụ cái, cái cái coi như là trời đất này thầy đã hiểu hết trơn đó như vậy thì á là đây là nói cho mình biết để mình giác ngộ tu quý vị bây giờ tu là có gì đâu đơn giản là không có gì khó cho ăn chay niệm phật cúng lại làm lành thì cái uh, trái đất này nó có thể là bớt đi một cái phần giảm đi những cái sự tội phước đi quý vị bây giờ mình thấy do nơi nhân gì nội mình thấy đó thường thường mình hay để thừa trung quốc ác cái gì mà trung quốc ác mà chính bản thân chúng ta ác mà chúng ta không nghĩ mà cứ nói Trung Quốc ác là sao Tức là tất cả chúng ta đều do nơ cũng vì tham cho nên mới gây ra chiến tranh ầm ù Rồi gây ra cái thảm họa này đây Cũng vì cái gì quý vị Tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, tham quyền, tham thế Cho nên những sự ấy đã xô đẩy con người vào những cuộc chiến đấu ác liệt gây nên những thảm họa tài chờ rồi những tấn tuồng giặc giả cướp của sát nhân những vụ nồi da sáo thịt và những thương xác thương tàn những điều hung hăng bạo ác cũng do sự tham lam mà ra cả cho nên ngày giờ nào mà loài người diệt được tánh ham muốn của mình thì ngày giờ đó mình bớt được một phần lớn của sự khổ nghe quý vị cho nên thôi nói tới đây nghe quý vị sau này cái cảnh ghê lắm bắt đầu nè tới cái câu chuyện mà qua cái dòng sông mà hồi nãy là mình nói sơ là cái gì cái bầu trời đỏ thôi bây giờ tới cái gì Tới dòng sông máu nghe quý vị Thôi cái này còn ghê nữa nghe quý vị Đây nè quý vị thấy họ Tại sao mà ở nước này nước kia Không có dòng sông máu Mà mình thấy mình coi trên đó là cái cộng đồng mạng đó Quý vị thấy không Tự nhiên nó biểu hiện ra cái dòng sông máu là sao Sẵn đây nói cho quý vị biết luôn Cái cảnh khổ nè Là sau này đó nghe quý vị Đức Thầy, Đức Phật Ngài cũng tiết lộ cho mình biết nè Là sau này qua lộ văn giáo Máu chàng như sông nghe quý vị Máu chàng thành sông luôn Chứ không phải chuyện thường đâu Nó như vậy thì là sau này cái cảnh khổ nó biến chuyển như vậy đó Tại sao máu chàng thành sông là do như gì quý vị Thứ nhất là bây giờ mình nói ở bên cái nước gì Trung Quốc phải không mấy sư huynh mình Như vậy đó là mình thấy tại sao có cái dòng sông máu Nhưng mà cái này là à, trong cái câu mà qua lộ văn giáo máu chàng như sông đó là quý vị thấy rồi tới chừng đó rồi đấy ha Cái việc biến chuyển nó ghê lắm quý vị ơi Không thể nào tả được đâu Rồi đó là gì nữa nè Là à, Đức Thầy, Đức Phật Ngài cũng cho biết cái biểu hiện này Để cho chúng ta giác ngộ tu hành Nó như vậy qua lộ văn giáo máu chàng như sông Rồi đó là à, đổi gì Đổi nhật nè Rồi đổi nguyệt nè Đổi phong nè đó, Đổi năm, đổi tháng Đổi trong ngày giờ Quý vị thấy câu này ghê không Quý vị phải nhớ cái chỗ này cái quan trọng là cái chỗ này nè Tại sao mà các ngài đã biết trước như vậy Mà mình không chịu lo tu Mình còn chần chờ gì quý vị Đây nè hồi nãy nè Mặt trời đỏ mặt trời đen rồi phải không Rồi bây giờ tới gì nữa đây Cứ tới bầu trời đỏ nè Rồi tới gì nữa đây Rồi tới dòng sông máu Phải đổi sông Rồi đổi nhật Đổi nguyệt Rồi đổi 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 đổi, đổi, đổi phong đổi gió Phải không Như vậy là nó đổi hết trơn rồi Bây giờ gì, tại sao mà các vị đã là À, nói cho mình biết trước đây là tỏ cho mình nghe Để mình giác ngộ mình tu tới Chứ không phải không có đâu 
vì lời ta nói có ngăn lắm nhỉ để đây rồi chúng quỷ hiểu lầm bây giờ mình thấy những cái cảnh tượng này mình phải nên đây thôi sẵn đây tôi sẽ nói qua một cái ý này rồi quý vị thấy cái màu nhiệm nè bây giờ trước mắt chúng ta là gì sau những cái việc biến chuyển mà có tới cái cái ngày mà đức thầy cho biết đó là sau đến việc sơn băng kiệt thủy quý vị thấy cái cổ này đó, mà dòng sông máu rồi quay khi mà nó nó chuyển qua rồi đó, quý vị thấy đó, tới tới việc nó gì nữa đây là sơn băng kiệt thủy nghe quý vị cho nên khùng thảm thương bá tánh quá chừng nhìn xem chẳng nước mắt rừng rừng cảnh áo nào kệ sao cho siết ta dạy dỗ là vì tình thiệt nghe quý vị cho nên nó là thấy dương trăng ngủ mãi ngủ hoài thức dậy mà tầm đạo kiếm bài để thi cự khỏi mang tiếng rớt sách khuyến thiện miệng kêu không ngớt mà nào ai có thức gì tâm ta nghĩ si cũng bác hộ thầm nên hàng thở cùng chẳng ít tiếng nói tới đây mà tôi thấy thiệt chứ quý vị đức thầy mà còn than nữa quý vị tôi còn muốn khóc nè đừng nói gì mà quý vị đức thầy còn nói câu này nữa quý vị nhìn văn châu lỵ ủ ê biết sao chút hết gánh về ta mang mang cho tay nàng thế giới kẻ tâm lành bớt đợi chờ trong như vậy thì đức thầy đã nhìn thấy mà thầy nói tới đây thầy không bao giờ khóc đâu quý vị nhưng thầy thương chúng sanh thầy mới nói nhìn văn châu lỵ mà ủ ê ủ ê là buồn rầu khổ đó châu lỵ là rơi lệ đó quý vị đó ủ ê rồi biết sao chút hết gánh về ta mang làm sao đem về cho thầy mang đi nhưng mà quý vị à cái cảnh khổ của cái nhân quả mình tạo không ngủ quý vị bây giờ tại sao chúng ta không chịu giác ngộ lo tu lo cầu nguyện phật trời đừng chi đừng ban phước xuống cho mình mà tại sao mình còn mãi mình sống đời người được bao nhiêu quý vị cũng vì là tham danh lợi này nè cho nên hôm nay chúng ta mới còn bị là quả tới rồi quý vị à tới rồi cho nên cái quả nó nhồi mình mà hôm nay mình phải gán giữ chặt bị vì lúc này là đức thầy đã cho biết đó là ông nhồi quả cho người hành đạo nghe quý vị lúc nguy nàng thối chí cùng chăng nếu bền lòng vì quả cao thân chẳng chặt giả thì bỏ lăng phật thanh như vậy thì nói cho quý vị biết luôn sẵn dịp này ngang cho nên hôm nay là có nhân viên cùng với quý vị để chia sẻ luôn cái cảnh thảm khổ nó tới kế bên này tại sao mà đức thầy vì thương sanh chúng ngài còn phải rơi lị vì là thầy nói nên ta mới ra tay cứu tế bị kẻo chúng sanh bệnh khổ quá chừng có cái cảnh này nữa nè rồi thêm cái gì nữa đây quý vị thầy nói nè là cái là lòng thương chúng cho nên ngài mới lâm phàm ở đây là thương, thương quá sức nên ta bệnh rịnh quyết độ đời cho đến chung thân nếu thế gian còn trốn mê tăng thì ta chẳng an vui cực lạc tại sao thầy mình là một vị phật rồi mà ngài không ngồi nơi ngôi vị để hưởng quả bồ đề trường thọ mà còn phải len lỏi xuống chốn thằng trần này đặng chịu cảnh chơi khác vì thương sanh chúng ngày mới lương chuyển kiếp nè thân ta dường thể như lương cú văn chẳng nề nặng xương lắm đầu hay là khổ khổ thương đời lưng chuyển kiếp nghe quý vị vì chỗ đó mà linh hồn mình chúng ta còn giải đãi đây nè cho nên thầy còn phải lưng chuyển xuống đây nè cho nên trong cái bài mà tám điều đang cấm mà thầy nói cái câu đoạn chót của điều thứ tám đó phải thương yêu lẫn nhau như con một cha và dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức nếu ai giữ đặng chọn lành chọn sáng về nơi cõi tây phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn đặng trở lại cứu vớt chúng sanh quý vị cho nên ngài mới vì lòng từ bi đó ngài mới đảo lên đây mới kêu gọi lên để viết giảng kinh ra để làm chi để cho tất cả chúng sanh đều giác ngộ tu hành chứ bây giờ đúng ra ngài không ngồi ở chảnh để hưởng quả vị bồ đề đi mà tại sao còn phải len lỏi xuống đây vì thương sanh chúng nó cho nên ngài thương sanh chúng mà ngài còn thể nguyện nữa đó là cái câu này nè quý vị là ngài nói là 
à, sưng sang ảm đạm ánh sương mờ hệ quyết một lòng chẳng bỏ ngơ có sông có núi cùng cây cỏ mà độ tặng chúng sanh khổ dạy khờ như vậy thì chừng nào mà chúng sanh giác ngộ tu hành thầy mới ngồi nơi ngôi vị quý vị tại sao mà thầy là thương chúng ta vậy mà mình còn chưa chịu tu quý vị tôi nói hôm nay là thực tế là bây giờ mình mới thấy giác ngộ là lời của thầy nó quá siêu màu đi quý vị vì thương sanh chúng ngài mới gì là lâm phàm xuống cái cõi ta bà này để độ tất cả chúng sanh cho nên phật mà còn thệ nguyện luôn đó quý vị thệ sao đây đức thầy nói gì nè quý vị là vì thương sanh chúng quá đi cho nên ngài mới quyết định nếu mà mình không nói cái câu này ra thì sanh tất cả chúng sanh đều còn chần chờ còn nghi nan lắm ra yeah, giống như cái câu mà à, chằng gian thiếu trái di chua bây giờ trái ngọt không mua bởi mình bởi vì thầy biết được căn cơ chúng ta thời này nè văn với chúng còn nghi mãi mãi nhưng mà đạo tu hành nó phải mà nghe mà mình còn nghi hoài thầy mới thể nguyện má à, như thầy tới cái câu này nè quý vị thương chẳng ta cũng ráng thề đặng cho chẳng thể liệu bề tu thân tu hành chẳng được đức ăn thì ta chẳng phải sát thân người đời như vậy thì quý vị thấy là vì lòng từ bi ngài mới lâm phàm độ thế cho nên quý vị biết đó là tại sao phật mà còn phải thể nguyện vậy phải không cho nên hôm nay mình gắng cố gắng quý vị ơi chiến này là chúng ta phải siết vô để mà tu hành mới được vì á là qua cái cảnh mà à, cũng nói gọn lại kết thúc những cái đề tài hôm nay đồng đạo cũng có hỏi lên là à, về cái sự mà mặt trời đen nó biểu hiện cho mình thấy những cái cảnh ghê tởm rồi đó để mình giác ngộ mình tu chứ bây giờ đương không rồi sao đi hiện ba cái này phải không quý vị phải nhớ đây là lộ ra cho mình thấy rồi đã thấy lộ cơ chờ báo ứng việc lầu gian tìm kim con tiền như vậy là mình phải tin sâu vô cái chỗ này nè bắt đầu là lọc lừa sàn sảy bởi vì long qua tiên phật đau ta bà lừa lọc con lành việt quỷ ma nếu mãi mê mang mùi tục lì linh hồn chìm đắm trốn nơi hà thành bùng nghe quý vị thành nước nghe thành cây đá mà là xúc vật nghe rồi đó là chơ chậu giữa trời dạng kiếp thu chứ không phải thường đâu nghe quý vị cho nên đó, đức thầy cho biết là mười ngàn năm lẻ cửa nhà đâu con ta nhắc lại héo giòn cho trẻ mà cứ đâu lưng đừng rẽ đừng chia cả kêu lớn nhỏ hoài về không lẽ kéo dài quý vị chứ bây giờ là lúc này là gấp rồi lớn nhỏ hoài về trở về lo tu nhà mình ở trên cõi tây phương cực lạc ở trên đó quý vị ơi tây phương chư phật quá xa đàn cho nên hôm nay mình đó là được ở vùng an giang mà phật ra đời rồi thương xót nam kỳ mới trở lại an giang đây nè vậy mà mình còn chần chờ nói thẳng đây thêm cái nữa là lộ cho quý vị ngang cái này nè nghe quý vị vì thầy cho biết đó là tại sao là mình ở đây là ở là nước việt nam mà thuộc lại là là trung ương vì là đức thầy đã cho biết là cái cảnh này là hiện bây giờ là hoàn cầu nó chuyển xây rồi cơn này thế giới lắm phong ba lừa lọc con tiên diệt quỷ tà bây giờ bắt đầu là việc lại là mới chuyển xây về nam đừng chi đừng mình sửa sang bởi vì lời của ngài di tịch núi sam chớ chẳng phải bài điều quyển hoặc cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc mà chẳng ở yên còn xuống hàm chặn ấy gì thương chăm họ dạng gian nên chẳng kể thấm thân lao khổ thôi bây giờ mình nói tại sao nước việt nam mình là nó nằm ruột về trung ương nghe quý vị thôi giờ mình cũng gọn cái đề tài này để mình kết thúc nha Như vậy thì thầy cho biết nè Là à, Ngài văn chỉ đáo lai trần thế Mà cõi trung ương nhằm đất nước Việt Nam Chọn một chàng tuổi trẻ tục phà Mượn tay gã tờ qua thần hạ bút nghe quý vị Như vậy thì mình biết như vậy là Do nơi thầy đã nói mình mới hiểu nước đây là nó nằm trung ương Tại sao không nằm là Ở chỗ khác mà nằm ngay nước Việt Nam Vì là bắt đầu hoàn cầu nó chuyển xây rồi ha đó cho nên hôm nay mình được cái nhân viên là được gặp Phật ra đời Mà lúc nào Phật ra đời thì cũng nằm về cái cõi trung ương ngày xưa trước là 2570 mấy năm nay Đó là mình tính ra là ở Ấn Độ à, Ở Ấn Độ là nó thuộc về trung ương mà tại sao bây giờ trở về Nam Vì hoàn cầu trái đất nó chuyển xây phải không Cho nên mình nhớ cái chỗ này mình thấy đi quý vị ơi trên dương thế Hữu hành tất hoại sắp đến lúc đất trời gầm chuyển rồi quý vị ơi 
nhân vật hai non biển đổi vợ hay người chết tạo bèo trôi trong nhà quỷ khóc ngoài trời ma rên luôn nghe quý vị bây giờ đừng mình phải tin sâu vô cái chỗ này nè rồi yêu ma chúng kêu tên kêu họ kẻ lâm vào tắt bỏ thay ngay đó rồi cọp vào nhà cổng lấy hay xấu giường lên lộ gấp nhai người đời quý vị ơi cái cảnh là khắp bắc nam khí trời mù mịt lộ không người nhà bít ngõ ra người chưa từng thấy quỷ ma quỷ ma hiện đến sẽ là hồn kinh nghe quý vị lúc đó quý vị mới thấy bởi cho nên mình gán tu đi có người quá thông thái còn không có tin chờ phật nữa lắm văn minh chúng miệt quyền cơ mà khi chờ chờ phật bất ngờ nghe miệt quyền cơ thì bị quyền cơ chị chị chừng chị ước năm qua từng thấy đó chẳng phải là mới có đây đâu rồi tiêu tan trên mặt địa cầu muôn lần rồi chớ phải đâu một lần rồi đó là có cái cảnh là núi nổ nè sắp xa gần điều trái mà nước tràn đầy khôn dại cũng trôi tranh đời mỗi một lần bôi cỏ cây đều sạch thú người đều tiêu cầm ngọn đuốc mà thiêu ổ kiến lấy đá to mà luyện trứng gà chúng sanh thử tưởng tượng ra kiến kia chết sống trứng gà nát không quý vị rồi thấy cái, cái cái câu đó ghê không bây giờ mình thử mình lấy đá to mình luyện trứng gà thử coi nó bể không nó nát luôn quý vị nó kiến kia chết sống lấy ngọn đuốc mà thiêu ổ kiến nó coi coi còn không con kiến nào mà chịu nổi mình cũng vậy khi mà ngọn lửa mà dầm lừng trời lửa trái liên miên lúc đó mình mới thấy ghê ha thì thôi nói không thể hết đâu bởi vì kỳ này là kỳ đó là ăn xá xả tội rồi nay còn có một lúc mà sao chẳng tu đừng có hưởng nhờ thôi đây là biểu hiện cho mình thấy cái cảnh này để mình giác ngộ mình tu thì qua cái đề tài đồng đạo hỏi đó là mặt trời đen và bầu trời đỏ và dòng sông máu như vậy là quý vị thấy cái cảnh khổ nó biểu hiện gì đó thì như vậy chúng ta cần nên phải giác ngộ tu đi quý vị ơi lần này là lần thứ chót rồi thờ mạt pháp là kỳ đại xá rồi lực tu hành chẳng khó như xưa tại gia tưởng niệm sớm chưa cũng là được phật đón đưa rước về người sẽ được liên quê chở gót lại còn thêm lỏng phép để che thắng lần này là lần thoát trần nếu không tu là không còn lần nào nữa mà tu quý vị ơi nhìn vào đại nạn chúng sanh quỷ thần còn hãy khắc kinh với hồn thật ra việc khinh tồn kỳ chót tài không hơn nơi đức ở con đức ti không thấy mà còn tài có râm rô ma mòn như xưa bây giờ gán có gì quý vị ơi càng có cổ càng nên bố thí bố thí nhiều địa vị thêm cao tại trần của cải ti hao nhưng nơi cửa phật càng vào phước thêm như vậy thì thôi hôm nay à, cũng cùng quý vị chia sẻ qua những cái đề tài mà đồng đạo cũng nêu lên ý thôi chứ đúng ra là mình nói trong cái giáo lý của đức thầy chứ mình không có nói ngoài ý được bởi vì là phật pháp hoàn toàn chân lý người lại thêm nhân nhị cho cho hay người lại thêm nhân nhị là À, mình thêm như vậy thì đâu có đâu, đâu có được quý vị cho nên hôm nay chúng ta phải nói trong cái cái giáo lý của Phật nha, là Phật pháp qua là hoàn toàn chân lý là chỗ đó người lại thêm như vậy cho hay trước là mình thêm như vậy đừng mình cho là nó hay nhưng mà ai ngờ mình thêm như vậy là mình dở lắm cái cái cái, cái điều này thôi mình cũng gọn gọn nghe quý vị thôi mình không có nhắc nữa nhưng mà tại vì cái uh, lời Phật pháp nó xâm sâu lắm thì đến đây cũng không biết nói gì hơn à, qua cái uh, đề tài mà đồng đạo nói qua cái uh, cái ý à, mặt trời đen và mà bầu trời đỏ và dòng sông máu thì theo cái ý ý mình biểu hiện cho những cái cảnh tượng đó đó thì chúng ta cũng thấy như vậy rồi chúng ta giác ngộ tu hành thì đến đây cũng xin à, dứt lời và cũng nguyện cầu ơn trên mười phương chư Phật à, đồng gia hộ cho toàn thể quý vị mình à, cũng giác ngộ tu hành để tinh tấn cho đến ngày thành công đắc đạo và đến đây cũng xin dứt lời và cầu nguyện cho ơn trên mười phương à, chư Phật từ bi đồng cảm ứng chứng minh nam mô a di đà phật